নমস্কার নমস্কার সাইবার টাইম পরিবার এখন আমি আছি করুণাময়ী বাস টার্মিনালে এবং আজকে অ্যাজ পার দি থামনা ল্যান্ড টাইটেল আমরা সফর করতে চলেছি আবারও কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি বাট এইবারে কিন্তু আমরা সফর করব এই ম্যাসিভ ব্রিজটার সঙ্গে যাকে অপারেট করছে টাইগার হিল সাহা ট্রাভেল এই যে পুরো একদম সামনে থেকে একদম পেছন অব্দি গাড়ির লেংথ কিন্তু এখানে পনেরো ফ্রিকিং মিটার পনেরো মিটারের বাস এখানে আমার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে লিটারেলি এখন এর সামনে আমাকে পুরো পিপড়ের মতো লাগছে আজকে আমার লাক খুব ভালো কারণ আজকে ওয়েদারটা কিন্তু এখানে খুব মেঘলা তো সেই কারণে কিন্তু এখন এখানে আমি ভালো করে আর কি বাসটা রেকর্ডিং করতে পারছি অ্যান্ড আশা করি যেরকম রেকর্ডিং করছি সেরকম এডিটিংটাও করতে পারবো অ্যান্ড তোমাদের সামনে সেরকম প্রেজেন্টেশন আমি নিয়ে আসতে পারবো ওকে তো সব দিন শুরু করি গাড়ির এক্সটেরিয়ার দিয়ে বাট আজকে গাড়ির এক্সটেরিয়ার কিন্তু ফ্রন্ট লুক দিয়ে শুরু করবো না আজকে গাড়ির এক্সটেরিয়ার শুরু করবো গাড়ির সাইড লুক থেকে বিকজ গাড়িটা এখন যেখানে পার্ক করা আছে এখানে সামনে একটু নোংরা আছে তো সেই কারণে এখন তোমাদেরকে সামনের লুকসটা দেখাতে পারছি না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট গর্জিয়াস সাইড প্রোফাইল এই গাড়ির অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমাদের বল ব্যাচিং করা আছে তার নিচে এখানে কিন্তু ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটার যে বিরা বানানোর কিন্তু এখানে একটা ব্যাচিং দেখতে পাচ্ছি দেন এখানে বিএস সিক্সের স্টিকার ইন্ডিকেটার দেখতে পাচ্ছি দেন এখানে আমরা সাইড মার্কিং ল্যাম্প নিচে এখানে কিন্তু একটা জাস্ট এখানে রিফ্লেক্টরও প্রোভাইড করা আছে অ্যান্ড এখানে আমরা বিগ ফ্যাট চাঙ্কি বাইশ পয়েন্ট পাঁচ ইঞ্চের কিন্তু চাকা মানে এই যে হুইল টায়ারটা কিন্তু বাইশ পয়েন্ট পাঁচ ইঞ্চের অ্যান্ড টায়ার প্রোভাইল কিন্তু অবভিয়াসলি টু নাইনটি ফাইভ বাই এইটি ইভেন একটা জিনিস তোমাদের দেখাই যে চাকার যে নাটসগুলো ইভেন লাগানো আছে এর মধ্যেও কিন্তু বলবোর্ড আর কি ব্যাচিং করা আছে তো অ্যাটেনশান টু ডিটেলসগুলো এতটা ক্লিয়ার রাখে বলবো গাড়িতে সো ইয়া হ্যাটস আপ টু বলবো এ সার্ভিস ইউ উইল ওয়ান্ট টু কিপ কামিং এগেন মানে এগেন তো এখন ওখানে যেহেতু ডিগি খোলা সেই কারণে দেখা যাচ্ছে না আমার এখানে এগেন লেখা আছে তো খুব সুন্দর এখানে একটা লাইন লেখা আছে অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমাদের টাইগার হিলের স্টিকার খুব বড় টাইগার হিলের লোগো বিজনেস ক্লাস না প্রিমিয়াম ক্লাস না এটা কিন্তু এক্সিকিউটিভ ক্লাস স্লিপার বাস তো এক্সিকিউটিভ ক্লাস স্লিপারের আর কি স্টিকার দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড দেন উপর এখানে রেড বাস পেটিএম ফোনপে গুগল পে অ্যাপস সব রকম অ্যাপসের কিন্তু এখানে স্টিকার লাগানো আছে অ্যান্ড ওখানে আমাদের বিউটিফুল বেঙ্গলের খুব সুন্দর স্টিকার এখানে প্লেস করা আছে এখানে আমরা বলবোর রিয়ার এন্ড দেখতে পাচ্ছি বলবোর রিয়ার লুক খুবই সুন্দর কথা বলে নিলাম অ্যাবাউট দি গাড়ির এক্সটেরিয়ার এবার চলো গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করি এবং কথা বলে নিই অ্যাবাউট দি গাড়ির ইন্টেরিয়ার এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনখানা স্টেপ দেওয়া আছে তো তিনখানা স্টেপ ক্রস করে তোমাদেরকে গিয়ে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে হবে ভেতরে প্রবেশ করার পরে তোমরা কিন্তু ডিফ্রেলি এখানে অনেকটা 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 খুশি হয়ে যাবে কিন্তু একটা টু বাই ওয়ান কনফিগারেশনের গাড়ি সো সেই কারণে কিন্তু এদিকে দুখানা বেড এদিকে সিঙ্গেল বেড এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমি যেই আর কি এই বেডটাতে বসলাম মানে বসার পর না আমি লিটারেলি মানে প্রায় ধরো না তিন থেকে চার ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি সিটগুলো এত বাজে এখানে সব দেখো আমি যদি ফুল প্রেশার দিয়ে হাতটা এরকম করে রাখি তাহলে কতটা আর কি এখানে আমার হাতটা আর কি ঢুকে যাচ্ছে এতটাই এখানে সফট এই বেডগুলো তো শুরু করি একদম সিঙ্গেল বেড থেকে এখানে আমরা গাড়ির সিঙ্গেল সাইড বেড দেখতে পাচ্ছি এখানে তার সঙ্গে এসি ভেন্ট প্রোভাইড করা আছে যেটা থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া এখন অবভিয়াসলি বেরোচ্ছে তার সঙ্গে এখানেও এসি ভেন্ট এখানে আমরা রিডিং লাইট দেখতে পাচ্ছি এটা অবভিয়াসলি নাইট ল্যাম্পেরও কাজ করবো তার সঙ্গে তোমার পার্সোনাল রিডিং ল্যাম্প হিসেবেও কাজ করবে এখানে ইউএসবি টাইপ এ চার্জিং সকেট প্রোভাইড করা হয়েছে এখানে কিন্তু অনেকের সমস্যা হলেও হতে পারে বিকজ এখন লাইট চালিং বিকজ এখন এখানে অনেকে কিন্তু টাইপ সি ফোন ইউজ করে মানে টাইপ সি আর কি সি টু সি যে কেবেলগুলো ওগুলো কিন্তু অনেকে ইউজ করে তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ইউএসবি টাইপ এতে কিন্তু চার্জ করতে এখানে সমস্যা অবভিয়াসলি হবে অ্যান্ড যাদের কাছে অবভিয়াসলি অ্যাপেল আইফোন আছে তাদের কিন্তু এখানে অবভিয়াসলি সমস্যা এখানে হবে তো এটা একটা থিং যেটা বিরা চাইলে একটা ইউএসবি টাইপ এ একটা টাইপ সি এখানে প্রোভাইড করতে পারতো অ্যান্ড এগুলো কিন্তু অবভিয়াসলি সফট টাচ হালকা অ্যান্ড এখানে এগুলো কিন্তু সফট টাচ এখানে এসি ভেন্ট যেগুলো দেখালাম এদিকেও এসি ভেন্ট দেওয়া আছে তো এই যদি পুরো বেডের কথা বলি তো এখানে কিন্তু যে ব্যাকরেসটা প্রোভাইড করা হয়েছে আনলাইক দি ভলভো আর কি ভলভো বিল্ট যে ইন্টেরিয়ার মানে ভলভো ফ্যাক্টরি বিল্ট যে ইন্টেরিয়ার ব্যাকরেসটা কিন্তু কী করে ভলভো পুরো আপ্রাইট দিয়ে দেয় মানে জাস্ট আমি পুরো এরম করে বসবো যদি আমি বসে ট্রাভেল করার কথা ভাবি তাহলে আমাকে এরম করে বসতে হবে বাট এখানে কী হয়েছে এখানে কিন্তু যেরমটা দেখতে পাচ্ছ এই যে ব্যাকরেসটা এখানে কিন্তু হালকা রেকলাইন করা আছে তো সেই ফলে কিন্তু এখানে কমফোর্ট লেভেলটা কিন্তু অনেকটা এখানে এনহ্যান্স হয়ে যায় যখন কেউ বসে এখানে ট্
আই গেস এটা ইউজ করতে করতে এরকম হয়ে গেছে মানে সেই ফিলটা নেই পিলোতে বাট ঠিক আছে এখানে সাহা ট্রাভেলসের খুব সুন্দর একটা আর কি ব্র্যান্ডিং করা আছে অ্যান্ড এখানে কার্টেন্স কার্টেন্সের কোয়ালিটি কিন্তু খুবই এখানে ভালো অ্যান্ড এদিকেও সেম এদিকেও কার্টেন্স দেওয়া আছে তো এই কার্টেন্সগুলো টেনে দিয়ে এই কার্টেন্সগুলো টেনে দিয়ে প্রাইভেসি কিন্তু এখানে খুব ভালো করে মেনটেন করতে তোমরা পারবে অ্যান্ড এদিকে আমাদের একটা র্যাক দেওয়া আছে র্যাকে এখানে তোমরা নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র রাখতে চাও রাখতে চাইলে রাখতে পারো ছোটোখাটো অ্যান্ড এখানে তার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কেট ব্ল্যাঙ্কেট খুব ভালো এখানে এসি ভেন্ট আর ওখানে একটু স্কুপ করা আছে যাতে লম্বা লোকেদের এখানে পা লম্বা করে শুতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সিঁড়িগুলোকে কিন্তু এখানে আর একটু এখানে প্রিমিয়াম করা হলে আর এখানে খুব ভালো হতো তো এবার কথা বলি একদম আমাদের ডান দিকের বেড তো এখানে মানে যদি তোমাকে কোনো অচেনা কারোর সাথে ট্রাভেল করতে হয় তাহলে কিন্তু নিজেকে এখানে তোমরা আর কি এই পার্টিশানটা আর এখানে দিয়ে পুরোপুরি তার থেকে সেপারেট করে নিতে পারবে আনলাইক দি রুবি পরিবহনের প্রকাশের ইন্টিরিয়ার এখানে কিন্তু কোনো রকম কার্টেন্স নেই মানে রুবি পরিবহনে কী ছিল এখানে কিন্তু কার্টেন্স দেওয়া ছিল তার সঙ্গে এটা বাট এখানে কিন্তু কোনো রকম কার্টেন্স এখানে প্রোভাইড করা হয়নি বিরাট ইন্টেরিয়ারে সো এখানে কিন্তু প্রাইভেসিটা একটু কম প্রকাশের ইন্টেরিয়ার থেকে এনিবে এখানেও সেম এদিকে একটা র্যাক তার সঙ্গে এখানে একটা বটল হোল্ডার মানে এখানেও একটা বটল হোল্ডার দেওয়া ছিল তোমাদেরকে দেখায় নিয়ে যদি দেখিয়ে দিই অ্যান্ড এখানে একটা বটল হোল্ডার ওদিকে একটা বটল হোল্ডার দেওয়া আছে অ্যান্ড সেম এদিকে রিডিং লাইট তার সঙ্গে ইউএসবি এ টাইপ চারখানা চার্জিং পয়েন্ট এবার কথা বলি একদম লাস্টের বেডের তো দেখো এখানে একটা স্টেপ আছে যেহেতু এখানে ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট বলবো তো সেই কারণে কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু উঁচু হয়ে যায় মানে এখানে একটা স্লাইট হাম্প আছে স্লাইট তো বলবো না খুব বড়ই একটা হাম্প আছে অ্যান্ড এখানে তার জন্য একটা স্টেপ দেওয়া আছে তো এই স্টেপে এখানে কী হয় মেন প্রবলেমটা যেটা আমি রুবি পরিবহনও বলেছিলাম কারণ যদি নিচের বেডটায় বসি তো বসার পর আমার এখানে হেডরুম কিন্তু অনেকটা টাইট মানে যারা আমার থেকেও লম্বা আমার হাইট অনেকটা কম মানে আমার হাইট ফাইভ ফিট সেভেন ইঞ্চ তো যাদের হাইট এখানে সিক্স ফিটের কাছাকাছি বা সিক্স ফিটের থেকেও বেশি তাদের জন্য কিন্তু একদম শেষের বেডে কিন্তু ট্রাভেল করতে একটু সমস্যা হবে বিকজ এখানে ইনগ্রেস অ্যান্ড অ্যাগ্রেসটাও একটু টাফ লম্বা লোকেদের জন্য অ্যান্ড এখানে অবভিয়াসলি যেহেতু স্পেস একটু টাইট টাইপ মানে খুব একটা ঘুটান ঘুটান টাইপসের একটা এখানে একটা ফিল আছে নতুন বলবো মডেলগুলোতে এখানে কিন্তু ছাদটা অনেকটা উঁচু করা থাকে তো সেই কারণে কিন্তু নতুন বলবো মডেলগুলোতে বা যারা যারা এমজি বডির বলবোতে ট্রাভেল করেছো তাদের কিন্তু এখানে এই প্রবলেমটা কোনো দিনই হবে না আচ্ছা প্রকাশের বডিতে যারা যারা শ্যামলির গাড়িতে ট্রাভেল করেছো প্রকাশের ইন্টিরিয়ারে কী আছে এখানে একটা স্পঞ্জ মতো লাগানো আছে যাদের যারা আর কি লম্বা লোক যারা আর কি এখান দিয়ে যখন বেরোবে বা ঢুকবে তারা তাদের যদি এখানে মাথা ইনকেস টাচ হয়েও তো তাদের যাদের কোনো রকম আর কি ব্যথা না লাগে বা তারা যাতে কোনোভাবে হার্ট না হয় তো সেই কারণে কিন্তু প্রকাশের ইন্টিরিয়ারে শ্যামলির গাড়িতে এখানে একটা খুব সুন্দর সফট টাচ আর কি কুশন টাইপস করা আছে এই জায়গাটা করে বাট এখানে কিন্তু সেই সব কিছু নেই তো এখানে যারা লম্বা লোক তাদের কিন্তু বেরোতে গেলে এখানে মাথা টাচ হতে পারে এবং তার ফলে কিন্তু মাথায় অবভিয়াসলি লাগতে পারে আর এখানে একটা হ্যান্ডেল প্রোভাইড করা আছে এখানেও সেম একটা হ্যান্ডেল এখানে এমার্জেন্সি এস ও এস বাটন অ্যান্ড উপরে আমাদের খুব সুন্দর উডেন ফিনিশ দিয়ে আর কি কাজ করা হয়েছে অনেক এখানে আমাদের ওপরে রুফ মাউন্টেড লাইটস দেখতে পাচ্ছ বাট এই গাড়িতে কিন্তু কোনো রকম অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট ইউজ করা হয়নি যেরকমটা এখান দিয়ে মানে এইসব জায়গা দিয়ে যে লাইটগুলো রান করে ওরকম কোনো কিছু কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়নি যেগুলো ইউজ করলে আই বিলিফ এখানে ইন্টিরিয়ারটা কিন্তু আর একটু এখানে প্রিমিয়াম করানো যেত সো এবার আমাদের আজকে ক্যাপ্টেন স্যারের থেকে শুনে নিয়ে চলো যে গাড়ির সুইচ গিয়ারগুলো আর কি কোনটার কী মানে এখানে হেডলাইটের এখন তো স্ক্যানিয়া তো আর মার্কেটেই নেই আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি
रखा এই গাড়ির সঙ্গে ট্রাভেল করো তাহলে কিন্তু এখানে কোনো রকম কোনো চিন্তা করতে হবে না বিকজ ল্যাগেজ লাগার জন্য কিন্তু এখানে অনেক বড় স্পেস অ্যাভেলেবেল আছে তো এখানে এখন আছেন আমাদের আজকে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন স্যার আগের ফার্স্ট ক্যাপ্টেন স্যার তো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গেছে আমার এখন এখানে পাইলট সিটে বসে আছেন আমাদের সেকেন্ড ক্যাপ্টেন স্যার আপনার নামটা মৃদুল সামন্ত মৃদুল সামন্ত সামন্ত অ্যান্ড স্যার আপনি কদিন ধরে বলব রাইড করছেন দশ বছর দশ বছর ওকে অ্যান্ড স্যার আপনি ভলভোর বি ইলেভেন আর ছাড়া আর কি কী মডেল ড্রাইভ করেছেন মানে বি এইট আর লাইক বি সেভেন আর বি নাইন আর বি সেভেন আর আচ্ছা আপনার ম্যানুয়াল ভলভো চালাতে বেশি ভালো লাগে নাকি এই অটোমেটিক ভলভোগুলো এখন মানে ড্রাইভিং করে কোনটা আপনার ভালো লাগে ড্রাইভিং পারসপেকটিভ দিয়ে দেখতে গেলে रुबी पर शुरू कर दिल शिलीगुड़ उद्देश्य এখন যেহেতু অফ সিজন তো সেই কারণে কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম গাড়ি প্রায় এখানে ফাঁকা বাট এনিওয়ে তোমাদেরকে শেয়ার করে দিই এই গাড়ির রুট ডিটেলসটা আগে তো বর্তমানে এই গাড়িটা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রান করছে ভাইয়া রানাঘাট কৃষ্ণনগর বহরমপুর ফারাক্কা মালদা ডালখোলা রায়গঞ্জ কিষানগঞ্জ বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ি এবং এই গাড়ির ডিপার্চার টাইম মানে কলকাতা থেকে এই গাড়ি ছাড়ার সময় হচ্ছে সন্ধ্যে ছটা পনেরো নাগাদ এবং শিলিগুড়ি থেকে এই গাড়ি ছাড়ার সময় কিন্তু এক মানে সন্ধ্যে ছটা পনেরো নাগাদ তো দুদিক থেকেই কিন্তু এই গাড়ি একই সময় তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে ছটা দুই ছটা তিন সামথিং অ্যান্ড এইটা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের পেছনে এখানে শ্যামলির সিটার স্লিপার জিগা এটা প্রকাশের যেটা ইন্টেরিয়ার অবভিয়াসলি যেটার একটা শর্টস ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি চ্যানেলে আসবে আমার তো এই গাড়িটাও কিন্তু এখানে এখন স্লট হয়ে গেছে সো চলো আর বেশি কথা নয় এবার চুপচাপ আমরা একদম আমাদের সব দেন রাস্তায় যেতে যেতে তো আরও অনেক গল্প তোমাদের সাথে আমার কথা আছেই সো চলো দেন যাত্রা শুরু করা যাক কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে निर्धारित समय चार मिनट पर सफर शुरू कर दिल कलकता शिलीगुड़ उद्देश्य आगे पैसेंजर कम्पार्टमेंट डोर क्या बंद हो गाड़ी खेलता सर सर आप नाम सुकुमार दास सुकुमार दास नाम एयरपोर्ट मोड़ मैं एक नम्बर जस्ट क्रस कर आगे दो नम्बर तीन नम्बर गेट हमारे सफर शुरू कर छा उन्नीस नागद एंड एखे क्या आठटा दुई मैं प्राय दो घंटा प्राय एक घंटा पंचाश मिनट एक सफर पर क्योंकि जस्ट हमें इसे पोचल सब कथा एयरपोर्टे काकुर का जो छम तक क्योंकि वे विशाल परमाण ट्राफिक जैम छो सीगनल कारण तो से कारण क्योंकि अनेकटा एम डिले गए गाड़ी एखे कोकम फल्ट नहीं अब रास्ता एखे विशाल परमाण आज के जैम सो यही बोलते गाड़ी भेतर लाइट्स एक् एखे बंद हो गए तो से कारण एखे मोबाइल फ्लैश एक जालते हैं कारण हमारे मुख तेल देखा जाए ना गाड़ी हो गए प्राय अंधकार हमारे जस्ट एखे गाड़ी भेतरे कि नाइट लैम्पगलो चलते नहीं चलो दिन आगे जार्नी कंटिन्यू करी एंड देखी कतो कौन हमारे फार्स्ट हल्ट कृष्णनगरे पोछाते परि कृष्णनगर डिनार ब्रेक प्रोवैड कर सामने क्योंकि मडार्न ट्रावल्स भारत बेन्स दाड़ी आज है तरह सामने 
শ্যামলি পরিবহনের ভলভো নাইন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড বি ইলেভেন আর সো এই হচ্ছে পাঁচিত্ত হোটেলে আর কি প্রবেশ করার রাস্তা এখন এখানে একটু সব কিছু পাল্টে গেছে বিকজ এখানে যেহেতু রাস্তার কাজ হচ্ছে তো সেই কারণে কিন্তু এখানে হোটেলটা অনেকটা এখানে নিচে নেমে গেছে রাস্তা পরে হয়ে গেছে হোটেলের বাইরেও কিন্তু এখানে আমাদের টাইগার হিলের আর কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বোট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে বুকিং বোট অবভিয়াসলি এখানে তার নাম্বার টাম্বার সব কিছু ডিটেলস কিন্তু দেওয়া আছে অ্যান্ড এই হচ্ছে আমাদের এখানে পাঁচতীর্থ হোটেল যখন আমরা এর আগে মডার্ন ট্রাভেলসের ভিডিও করেছিলাম বা তার আগে যখন শান্তনু ট্রাভেলসের ভিডিও করেছিলাম এই রুটে তখন কিন্তু বেসিক্যালি এই জায়গাটা করে সমস্ত বাস এসে দাঁড়াতো মানে এই যে গ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছ এখন তো গ্রাউন্ড নেই এখানে সব মাটি ফেলে উঁচু করে দিয়েছে বাট সমস্ত বাস এসে কিন্তু এই জায়গাটা করি আর কি আগে দাঁড়াতো বাট এখন কিন্তু এখানে আর কি ব্যাপারটা পুরো পাল্টে গেছে এখন কিন্তু এখানে রাস্তা অনেক উপরে হোটেল অনেক নিচে তো সেই কারণে এখানে খুব সুন্দর একটা আর কি এন্ট্রি প্যাসেজ মতো করে দেওয়া হয়েছে হোটেল হোটেলের তরফ থেকে অবভিয়াসলি তো এখন এক্সাক্ট এখানে সাড়ে এগারোটা করিতে সময় সাড়ে পাঁচ ঘন্টায় আমরা সবে মাত্র একশো কিলোমিটার রাস্তা এখানে অতিক্রম করতে পেরেছি তো ঠিক আছে দেখি আশা করি আগের রাস্তা এখানে আর কোনো রকম তেমন ট্রাফিক জ্যাম এখানে পাবো না আগের রাস্তায় বাট লেটসি কী হয় আগে তো এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে পৌনে ছটা সাড়ে এগারো ঘন্টার সফর কমপ্লিট করার পরে এখন আমরা এসে পৌঁছেছি ডালকুড়াতে তো এখানে আমাদের সেকেন্ড 
যাত্রা বিরতি প্রদান করা হবে এই পাম্প থেকে জাস্ট দুপা এগিয়ে গিয়ে কিন্তু এখানে একটা ধাবা আছে ঘর ধাবা এখন ছটার সময় ডাল খোলা আই হোপ আটটা থেকে নটার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি এন্টার করে যেতে আরামসে পারব আজকে আমরা যে গাড়িতে এখন ট্রাভেল করছি এটা হচ্ছে ভলভোর নাইন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড বি ইলেভেন আর বি এস সিক্স এবং এই গাড়িটার ইঞ্জিন একটি দশ হাজার সাতশো সিসি মানে টেন পয়েন্ট সেভেন লিটারের একটি ইনলাইন সিক্স সিলিন্ডার টার্বো চার্জ কমন রেল ডিজেল ইঞ্জিন যেটি প্রডিউস করছে এখানে চারশো তিরিশ হর্স পাওয়ার এবং তার সঙ্গে এই ইঞ্জিনটা টর্ক জেনারেট করা হচ্ছে দু হাজার একানব্বই নিউটন মিটারে ওয়াইট সো যেটা বলছিলাম একটু লোকেশানটা চেঞ্জ হয়ে গেল ডোন মাইন্ড অ্যাকচুয়ালি তখন ওখানে বলছিলাম কথাগুলো হ্যান্ড এখন একদম আমাদের এই ধাবার সামনে চলে এসছি ও বাই দবে তোমরা এখানে আমাদের মডার্ন ট্রাভেলসের ভারত বেঞ্চের ডিউটিকে দেখতে পাচ্ছ মডার্ন ট্রাভেলসের এই সুন্দরী এবং এই গাড়ির সঙ্গে কিন্তু একটা আমার চ্যানেলের ডিটেলস জার্নি রিভিউ ভিডিও করা আছে তো যারা যারা ওই ভিডিওটা দেখো আই বাটনের উপরে লিঙ্ক দিলাম তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পারো ই বাসটাও কিন্তু ওয়ান অফ দি বেস্ট বাস আমার মধ্যে বেস্ট সেমি স্লিপার বাস এই ক্যাটাগরি মানে সেমি প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির মধ্যে কিন্তু ওয়ান অফ দি বেস্ট বাস এটা তো যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম অ্যাবাউট দি গাড়ির টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশান তো যেরকমটা বললাম যে এই গাড়ির ইঞ্জিন কিন্তু চারশো তিরিশ হর্স পাওয়ার এবং দু হাজার একানব্বই এন এমের টর্ক এখানে জেনারেট করছে এবং এই যেই ম্যাসিভ ইনলাইন সিক্স ইঞ্জিনটা এটা কিন্তু কানেক্ট করা আছে বলবোরি আই শিফট গিয়ার বক্সের সঙ্গে অ্যান্ড যদি এখানে কথা বলি গাড়ির অ্যাক্সেল কনফিগারেশান তো এখানে আমরা ওভারঅল তিনখানা কিন্তু অ্যাক্সেল দেখতে পাচ্ছি সামনের অ্যাক্সেলটা হচ্ছে এখানে ড্রিভেন অ্যাক্সেল এটা হচ্ছে মাঝখানে যে অ্যাক্সেলটা সেটা হচ্ছে পাওয়ার অ্যাক্সেল মানে ইঞ্জিন থেকে পাওয়ার ডিরেক্টলি এই অ্যাক্সেলেই আসে অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের পেছনের ট্যাগ অ্যাক্সেল তো এটা ট্যাগ অ্যাক্সেলের সঙ্গে কিন্তু একটা অপোজিট ডিরেকশানের স্টিয়ার অ্যাক্সেল হিসেবেও কাজ করে মানে যখন ড্রাইভার সামনের চাকাকে ডান দিক বা বাঁ দিকে ঘোরাবে তখন কিন্তু তার ঠিক অপোজিট ডিরেকশানে কিন্তু এই জায়গাটা ঘুরবে মানে ওটা ডান দিকে ঘুরলে এটা হালকা পরিমাণে কিন্তু বাঁ দিকে রোটেট হবে এর ফলে কিন্তু গাড়ি যে ওভারঅল হুইল বেস এখানে কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে তো সেই কারণে গাড়ি কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে টার্ন মানে আর কি টার্ন নেওয়া থাকলে বা গাড়ি ঘোরানো থাকলে অল্প জায়গার মধ্যেই কিন্তু সেটা করা পসিবল এখানে হবে অ্যান্ড যদি আমি কথা বলি যে গাড়ির ওভারঅল জিবি ডাব্লু তো এই গাড়ির গ্রস ভেহিকেল ওয়েট মানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ির নিজস্ব ওয়েট সব কিছু মিলিয়ে এখানে যে গাড়ির ওয়েট পাসিং ওয়েট সেটা কিন্তু এখানে বাইশ হাজার দুশো কিলো মানে বাইশ টন অ্যান্ড সামনের চাকায় এখানে সাত হাজার কিলো এখানে দশ হাজার দুশো কিলো এবং পেছনের চাকায় এখানে পাঁচ হাজার কিলোর কিন্তু ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন মিলিয়েই কিন্তু এই গাড়ি এখানে বাইশ হাজার দুশো কিলো জিবি ডাব্লুতে এই গাড়ি পাস করে সো এই ছিল গাড়ির ওভারঅল একটা ছোট্ট টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন সো এনি ওয়ে এখন মোটামুটি আমরা ডাল খোলাতে আছি অ্যান্ড এখানে কিন্তু অলরেডি এখন সকাল হয়ে গেছে অ্যান্ড এখানে কিন্তু সকালটা খুবই সুন্দর লাগছে বিকজ এখন আকাশে কিন্তু এখানে অনেকটাই মেঘ করে আছে তো সেই কারণে এখানে গরমের পরিমাণ কিন্তু অনেকটাই কম মানে লিটারেলি আমি জাস্ট এসি বাস থেকে সারা রাত ট্রাভেল করে এসে জাস্ট বাস থেকে নামলাম বাট তা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে আমার গরম কিন্তু খুব একটা এখানে ফিল হচ্ছে না সো এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো জিনিস অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আমাদের এই সুন্দর ধাবাটিতে আর কি যাত্রা বিরতি প্রদান করা হয়েছে আমাদের দ্বিতীয় যাত্রা বিরতি এটা হচ্ছে আমাদের ঘর ধাবা যেটা ডালখোলা ভারত পেট্রোলিয়ামের আর কি চত্বরেই অবস্থিত সো মোটামুটি এখানে তোমরা সকালবেলা নেমে চা খেয়ে নিতে পারো এবং যারা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দিকে ট্রাভেল করবে তাদের যদি এখানে হজ দেওয়া হয় তারা কিন্তু এখানে রাত্রিতে ডিনারটাও আরামসে এখানে সেরে নিতে পারে সো চলো দেন যাত্রা কন্টিনিউ করি অ্যান্ড শেষ করি শিলিগুড়িতে দেন শিলিগুড়িতে নেওয়ার পর আমি বাড়িতে যাব বাড়িতে গিয়ে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে ছাদে বসে যেরকম সব কিছুর ব্যাপারে ডিটেলসে কথা বলি নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ অ্যান্ড আমার বাড়ি তো সেই সব ব্যাপারে কিন্তু ডিটেলসে কথা বলে নেব সো চলো দেন জার্নি কন্টিনিউ করে শেষ করি শিলিগুড়ি পৌঁছে আটটা পাঁচ এক্স্যাক্ট আটটা পাঁচে কিন্তু আমরা এখানে শিলিগুড়িতে নেমে গেলাম মানে চোদ্দ ঘন্টা সফর চোদ্দ ঘন্টা থেকেও এখানে একটু কম সময় আমি এতটা তাড়াতাড়ি এক্সপেক্ট করিনি বাট হয়ে গেছে তো যাই হোক এখন আমি খুব টায়ার্ড তো বাড়িতে যাই বাড়িতে বসে তোমাদের সঙ্গে ডিটেলসে সব কিছুর ব্যাপারে কথা বলছি
সন্ধে ছটা কুড়ি নাগাদ স্প্যানেট ছেড়ে যখন আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় কৃষ্ণনগর পৌঁছেছিলাম তখন মনে হয়েছিল যে হয়তো পরের দিন সকাল নটার আগে আমরা শিলিগুড়ি নামতে পারব না বাট হ্যাটস অফ টু মিস্টার শ্যাম কুমার এবং মৃদুল সামন্ত যাদের আমেজিং ড্রাইভিংয়ের দরুন আমরা চোদ্দ ঘন্টার থেকেও একটু কম সময় কিন্তু পৌঁছে গেছিলাম শিলিগুড়ি কৃষ্ণনগরের পর থেকে ষাট কিলোমিটার পার আওয়ারের একটা অ্যাভারেজ স্পিড তার মধ্যে প্যাসেঞ্জার নামানো ডাল খোলাতে সেকেন্ড হল্ট এটসেট্রা সব কিছু মিলিয়ে এবং এই জিনিসটা হয়তো হতে পেরেছে কারণ গাড়িটাও প্রথম কথা আনলক ছিল যদি এখানে আসিল গাড়ি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি সাড়ে আটটা পনেরোটার আগে শিলিগুড়ি কিন্তু এখানে রিচ করতে পারতাম না ওয়েল আজকে পজিটিভ নেগেটিভ তেমন হাইলাইট করার মতন কিন্তু এখানে কিছু আমার নেই হ্যাঁ যেগুলো আমার মনে হয়েছে যে ইম্প্রুভ করা গেলে একটু ভালো হতো সেগুলো আমি ইন ভিডিও অবভিয়াসলি মেনশন করে দিয়েছি এবং সব থেকে বড় নেগেটিভ যেটা আমার মনে হয় এই বাসটার ক্ষেত্রে বা এই ধরনের সমস্ত প্রিমিয়াম বলবো অপারেটার প্রাইভেট বলবো অপারেটার যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে যে এদের ভাড়াগুলো কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ চলে যায় যখন কোনো সিজন আসে মানে এই যেরকম সামনে পুজো পুজোতে কিন্তু এদের ভাড়া আউট অফ লেভেল চলে গেছে এখন থেকেই তো ফেয়ারটা যদি এখানে একটু লিমিটেডের মধ্যে থাকতো তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি আমি এই বাস সার্ভিসটাকে পুরো ফুল মার্কস এখানে দিতে পারতাম বাট যেহেতু এখানে ফেয়ারটা একদমই আউট অফ লিমিট চলে যায় সেই কারণে আজকে এই বাস এর রিভিউ ইটস হাইওয়ে টাইম রেটিং টু দিস পার্টিকুলার বাস সার্ভিস ইজ ফোর আউট অফ ফাইভ ওভারঅল বাস সার্ভিস কিন্তু জাস্ট দুর্দান্ত বাসের ড্রাইভিং স্টাফ বিহেভিয়ার বাসের লাক্সারি সব কিছুই কিন্তু এখানে একেবারে একদম ওয়েল শর্টেড ও হ্যাঁ আর একটা জিনিস সেটা তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখানো হয়নি আমার আমার ভুল হয়েছে যে বাসে উঠতেই কিন্তু তোমাদেরকে এখানে একটা পাঁচশো এমএলএ জলের বোতল এবং একটা ছোট পাঁচ টাকার বিস্কিটের প্যাকেট প্রোভাইড করা হবে এবং যাদের এখানে ইচ্ছা হবে যে বাসে উঠেই আমি বমি করে দেবো তাদের কিন্তু এখানে তাদের জন্য কিন্তু এখানে অবভিয়াসলি গাড়িতে ক্যারি ব্যাগ অ্যাভেলেবেল আছে তোমরা গাড়ির স্টাফকে বলে কিন্তু ক্যারি ব্যাগ এখানে সেই নিতে পারো সো ইয়াপ এই ছিল কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আমার টাইগার রিলের সঙ্গে বার্স ডেনি রিভিউ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা আমাকে নিচে কমেন্টের মাধ্যমে কমেন্ট করে অবশ্যই বলো এবং তোমাদের কি খারাপ লেগেছে বা কি ভালো লেগেছে বা ভিডিওর মধ্যে আর কি ইম্প্রুভ করলে ভিডিওটা আরও একটু ভালো হতে পারে সব কিছুই কিন্তু তোমরা তোমাদের পার্সোনাল মতামত আমাকে শেয়ার করো নির্ দিতায় নিচে কমেন্ট বক্স কিন্তু আমার খোলা আছে এবং এই ধরনের এবং এর আগে আমি রুবি পরিবহন তার আগে মডার্ন ট্রাভেলসের মতন গাড়িগুলোর রিভিউ করেছিলাম তো যারা যারা ওই ভিডিওগুলো দেখো তারা তারা ডিসক্রিপশানে এবং আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিওগুলো চাইলেও কিন্তু তোমরা গিয়ে চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো তো চলো দেন তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য যখনই রাইড করবে হেলমেট এবং ড্রাইভ করবার সময় সিট বেল্ট অত্যন্ত জরুরি একটা জিনিস তো দেখা হবে তাহলে পরের ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই